உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு லீடு நாற்பத்தி நான்கு மரணமில்லா பெருவாழ்வு கலை விளக்கம் நாற்பத்தி நான்கு த ஆர்ட் ஆஃப் டெத்லெஸ் எட்டர்னல் லிவிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த கேள்வி வந்து திருமதி விஸ்வநாதன் தஞ்சாவூர் அவர்களிடமிருந்து வந்தது அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்ததை நான் தமிழிலும் மொழிபெயர்த்து தமிழில் விளக்கம் அளிக்கின்றேன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கோ கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எது இந்த உடம்பு மனித உடம்பு அதில் வந்து தெளிவான விளக்கங்கள் வாழ்க்கையை வந்து எப்படி வந்து அந்த பரம்பொருள்னு சொல்லப்படுற ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் இருக்கிற பொருள்கிட்ட சமர்ப்பிச்சுட்டு இங்கே பொய்மனத்தை பொய்மனத்தின் பொய்மையை உணர்ந்து நானை கடந்து பரம்பொருளாகவே வாழுதல் இங்கே இந்த இகலோக வாழ்க்கையிலையும் சர்வசாதாரணமாக கேக் வாக் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி சர்வசாதாரணமாக எல்லாத்தையும் எல்லாத்துலேயும் திறம்பட நிர்வகித்து வெற்றி கண்டு வாழ்ந்து கொண்டு போய்கொண்டே இருக்கலாம் அதுதான் இந்த சசங்கங்கள் வந்து அப்பேற்பட்ட விளக்கங்களை கொடுக்கறது அதனால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கோ இப்போ அவருடைய கேள்வியை வந்து அவங்களுடைய கேள்வியை நான் ஆங்கிலத்தையும் படிக்கிறேன் ஸ்லைடு இருக்குது உங்ககிட்ட தமிழ் தான் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் விளக்கத்துக்கு போவோம் மிஸ்ஸஸ் விஸ்வநாதன் டேஞ்சூர் தமிழ்நாடு நமஸ்காரம் சுவாமிஜி இன்ட்யூட்டிவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் அட்டர்லி ஸ்டேபிள் அண்ட் வெரி சாலிட் வித் இன் பிராக்கெட்ஸ் நாட் லைக் த கிராஸ் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் and very alive that does not participate judge comment indulge in any experience even if life is in danger or there is an acute pain or suffering and the second question is swami ji i came across asparsha yoga as taught by sri gaudapada in the mandukya karika is it the same as staying as the presence by self inquiry without letting in mind he also talks of non mind could you please explain it idhe vandha namba tamil la andha moli payarthirukom slide la irukku tirumadi viswanathan tanjavur tamil nadu namaskaram swami ji unmuga natathil ஏதோ ஒன்றை உள்ளுணர்வால் உணர்கின்றேன் அது அப்படியே ஒரு நிலை பெற்ற தன்மையாகவும் நன்கு திடமானதாகவும் அதாவது வித்தின் பிராக்கெட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தூல பொருட்களின் திடத்தன்மை போல் இல்லாமல் நன்கு திடமானதாகவும் மிகுந்த உயிர்ப்புள்ளதாகவும் எதிலும் பங்கு கொள்ளாததாகவும் எடை போடாததாகவும் கருத்தற்றதாகவும் உயிருக்கே ஆபத்துமயமான அனுபவங்களில் கூட தனி ஈடுபாடு அற்றதாகவும் மற்றும் கொடுமையான வழிகளிலும் கஷ்டங்களிலும் கூட அதன் இருப்பை இப்படி உணர்கின்றேன் இது வந்து முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி 
சுவாமிஜி கௌடபாதர் மாண்டுக்கிய காரிகையில் அஸ்பர்ஷ யோகாவில் கூறியுள்ளதை போன்றுதது போன்றது தானா ஆன்ம விசாரத்தில் மனத்தை உள்ளே இழாமல் நிறுத்துவதும் அவரும் மனமற்ற நிலையை பற்றி பேசியுள்ளார் இதை பற்றி ஆன்ம சாதகத்திற்கு உதவியாக தயவு கூர்ந்து உங்களது விளக்கம் வேண்டும் இப்ப வந்து நம்ம இதை பார்ப்போம் உண்முக நாட்டத்தில் ஏதோ ஒன்றை உள்ளுணர்வால் உணர்கின்றேன் இப்ப நீங்க உங்க எல்லாரையும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் காத்தால எழுந்த உடனே நன்னா ஒரு மணி நேரம் போடுங்கோ தூங்கி எழுந்த உடனே ஒரு மணி நேரம் போடுங்கோ அதுக்கு ஹேதுவா நம்மளுக்கு வந்து வீட்லேயும் அடைச்சி வச்சிருக்கா எல்லாருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் உபயோகிச்சுக்குங்கோ இதில் குடும்பத்தில் வந்து எந்த விதமான ஒரு பிணக்கும் கருத்து வேறுபாடுமே வேண்டாம் இதை பண்ணுறவங்க வந்து இதை வந்து சகஜமாக பண்ணுங்கோ இது பண்ணுறதுனாலேயே அதனாலேயே அகந்த வளர்ந்துடக்கூடாது இன்னொருத்தருக்கு ஷோ கொடுக்கறதுக்கும் கிடையாது உண்மையான வாழ்க்கை இது அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்ணிட்டுருப்பீங்க அப்போது வந்து அந்த பண்ணுபவராக இருப்பவரை பற்றி பார்த்து அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இல்லைன்றதை உணர்றது தான் இந்த செய்தலே அதனால் இதில் வந்து மற்றவர்கள் குடும்பத்தில் மற்ற அங்கத்தினர்கள் சமுதாயத்தில் உள்ள மற்றவர்கள் உலக விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து இடையூறு கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து நம்மளே கூட இடையூறா நினைச்சிடலாம் அப்படி நினை நினைக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து எந்த ஹாமும் அவங்களோட கருத்து வேறுபாடுக்கு கூட ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு கூட உள்ள வந்து நம்ம நான் அகந்தையே எழுப்ப போகிறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் அடங்கி தான் போகிறோம் ஏன்னா வந்து அவங்க இன்னும் கேட்டால் நம்மளுடைய அகந்தையை அவங்க நல்ல நல்லா நாலு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது இன்னும் வசதியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சரி நம்மளால கேட்க தெரியாது அவங்க கேட்குறாங்க அதனால் அதுக்கு கூட அடங்கி போயிடுவோம் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பையனுக்கு கூட சின்ன பொண்ணுக்கு கூட அவை தானே அதட்டினா கூட அதுக்கு கூட அடங்கி போயிடலாம் ஆனால் இது பயந்தவர்கள் அல்ல இது வந்து புடம் போடுகின்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாம் உண்மையில் தவம் செய்கின்றவர்கள் இதுதான் உண்மையான தவம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் அதனால இப்படி இருக்கும் பொழுது அடிக்கடிவு அடிக்கடி வந்து உள்ளுணர்வு வந்து உள்ளுணர்வுல உன்னை ஃபீல் பண்ணீங்க மௌனத்துக்கு போயிடுவீங்க அந்த மௌனத்துல வந்து நிறைய வந்து உணரப்படும் அதை தான் இவங்க தெரிவிக்கிறாங்க திருமதி விஸ்வநாதன் அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க இவங்க வந்து எங்கிட்ட அடிக்கடி வந்து நிறைய இந்த மாதிரி மெசேஜஸோட ரொம்ப காலமா ஒரு அற்புதமான ஒரு என்னன்னு சொல்றது முமுக்ஷோன்னு சொல்லலாம் அடைந்தவர்னு முழுமையா சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் அப்படியே எனக்கு வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடைந்தவர் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார் அடையவும் அடைவார் எல்லா காலத்திலையும் சொல்லணும் ஏன்னா அதுலேயே இருக்காங்க அவங்க அதனால் அதை அடிக்கடி நம்ம பார்ப்போம் மேற்கொண்டு கூட ஏதோ ஒன்றை உள்ளுணர்வால் உணர்கின்றேன் அது அப்படியே ஒரு நிலை பெற்ற தன்மையாகவும் நன்கு திடமானதாகவும் ரெண்டு வார்த்தை எடுத்துப்போம் முதல்ல நிலை பெற்ற தன்மை அதாவது நிலை பெற்ற தன்மைனா என்ன ஒரு நிலை பெற்ற தன்மை அதாவது வந்து வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னா கூட ஒரு இருப்பு இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்ல இப்ப நீங்களே கூட இல்லாட்டி ஒரு குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கோ வச்சுங்க நல்ல குழந்தை நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு ஒரு குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதனுடைய இருப்பு வந்து அதாவது அது குழந்தை அது எதானும் விளையாட்டு தனம் பண்ணணும் சிரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் நன்றாக அசந்து உறங்கி கொண்டிருந்தால் இருக்கின்றது இல்லை அந்த மாதிரி நிலை கொண்டுள்ள தன்மை போல ஒரு உணர்வு மையம் இருக்கும் உணர்வு மையம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை பார்க்கணுன்னா இங்கே வந்து எல்லாம் உள்ள வந்து பேச்சு நிற்கணும் நினைப்புகள் காட்சிகள் அனுபவங்கள் அனுபவங்களை நிறைவு நினைவு கூறுதல் இது எல்லாம் வந்து ஓயாம அங்கே நிற்கணும் நிற்கும் பொழுது அந்த நிலை பெற்ற தன்மை வந்து தெரியும் அப்புறம் வந்து இதை வந்து நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து இதை கை கொள்ளணும்னு நான் சொன்னதுனால வாழ்க்கையே ஒரு தவம் போல போயிட்டு இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைலே மாறி இருக்கும் உள்ளதான் மாறி இருக்கும் வெளியில வந்து நீங்க எத்தையுமே மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்தந்த கதாபாத்திரங்கள் அந்தந்த தொழில்கள் அந்தந்த பேச்சுக்கள் பேச்சுக்கள் பேசிட்டு உள்ள வரும் பொழுது உள்ள வந்து வேற உள்ள வந்து நீங்க வேற ஆள் அந்நியனில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் கிடையாது உள்ள வந்து முழுமையானவர் உண்மை தெரிந்தவர் உண்மையை நோக்கி பயணி பயணிப்பவர் தீவிர சாதகர் ஆன்ம நாட்டத்தில் தாபம் கொண்டவர் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வந்து உள்ளுணர்வு கடைஞ்சி எடுக்கப்பட்டு 
அப்படி திடமா நிற்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க நிலை பெற்ற தன்மை அது அப்படியே ஒரு நிலை பெற்ற தன்மையாகும் நன்கு திடமானதாகும் இப்போ வந்து மண் வந்து கல் பாறைலாம் திடமானது அந்த மாதிரி அந்த உணர்வுல வந்து பேச்சு அசையுமே தவிர பேச்சு வந்து அதுலேயே அசையுது ஆனால் அதை அசையாமல் திடமா இருக்கு திடமாக இருக்கிறது ஸ்கிரீன் வந்து தியேட்டர்ல ஸ்கிரீன் வந்து திடமா இருக்கு டிவியில மானிட்டர் திடமா இருக்கு காட்சிகள் வித விதமாக கோடிக்கணக்கான காட்சிகள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன நம்ம உள்ளத்துல வந்து ஸ்கிரீன் போல அந்த நிலை பெற்ற தன்மை திடமானதாக இருக்கிறது அது மேல வந்து நிறைய கதாபாத்திரங்கள் கொண்ட நான் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் எண்ணப்பூர்வமாகவும் அசைஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஆனா அந்த திடத்தன்மை வந்து அது பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறத இது கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் ஆச்சுன்னா அதாவது தாட்ஸ் பழைய ஞாபகங்கள் ப நிறைய உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நிறைய கொஞ்சம் கம்மியாகி இது கொஞ்சம் அப்படியே ஹால்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நன்கு திடமானதாக அதை உணர்வோம் தூல பொருட்களின் திடத்தன்மை போல் இல்லாமல் தூல பொருள்னா கல் வந்து திடமா இருக்கு அந்த மாதிரி திடத்தன்மை கிடையாது இது இது வந்து சகலத்தையும் வியாபிச்சு இருக்கிற ஒரு உணர்வனுடைய திடத்தன்மை நிலை பெற்ற உணர்வனுடைய திடத்தன்மை அப்புறம் அடுத்ததா ஒரு இன்னொரு வினை ஒரு சொல் போடுறாங்க மிகுந்த உயிர்ப்புள்ளதாகவும் நல்லா வந்து இங்க பேச்சு மாத்திரம் உள்ள நின்று போய் தனி உணர்ச்சி உங்க உடல் உணர்ச்சி அதெல்லாம் கூட நின்று போய் போயிடுச்சுன்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு சாதகத்துல முன்னேறி 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 செல்ல 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 அமைதியை நோக்கி அச்சலத்தன்மையை நோக்கி மௌனத்தை நோக்கி ஊடுருவி செல்ல 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 என்ன ஆகும் சர்வசாதாரணமா இதெல்லாம் சித்திக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப என்ன தெரியும் உங்களுடைய ஞாபகங்களோ உங்களுடைய உணர்ச்சி மயமாக நினைப்புகளை விட பவர்ஃபுல்லா அந்த நிலை பெற்ற தன்மையுடையதையும் அந்த திடமான தன்மையுடையதும் அது ரெண்டுமே வந்து அதிக உயிர்ப்புள்ளதா அங்க வந்து தெரியும் இதை விட வந்து அந்த மௌனம் அந்த உணர்வு வந்து உயிர்ப்பா இருக்கும் இன்னும் போக போக என்ன ஆகும்னா வந்து அது உயிர்ப்பா இருக்கும் இது வந்து ஜடமா போயிடும் இது எப்ப கழண்டி ஓடலாமான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி காணாமையே போயிடும் இந்த வடிவேல் காமெடியில ஒரு மேடம் மேல ஏறி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது எதற்கு ஒருத்தர் அறிவாளோட சைக்கிள்ல வரும் பொழுது சாத்தான் சைக்கிள்ல வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது பின்னாடி இருக்கிறவங்களும் அப்படியே ஓடி போயிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த நினைப்புகள் பேச்சுக்கள் ஞாபகங்கள் இதெல்லாம் வந்து பொத்து பொத்து பொத்துன்னு நீங்களா அப்படி இருந்தவன்ற மாதிரி உங்களை விட்டுட்டு காயண்டி எங்கயோ போயிடும் சோ அது உயிர்ப்புள்ளதாக நன்றாக பால்பிட்டேஷன் தெரியுங்க உணர்வு உணர்வு வந்து தெரியுங்க ஆனா அப்பேற்பட்ட கனமான திடமான சைலன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இன்னும் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க எதிலும் பங்கு கொள்ளாததாகவும் அது வந்து முழுமையான தனித்துவத்தோட தனிமையா தான் தாண்டா இங்க சக்கரவர்த்தின்றத பங்கு கொள்ளாத தன்மையில இருந்து காமிக்கும் இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இந்த பேர் இந்த உலக சேட்டைகளுக்கெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்க கூறப்படுகின்ற உயிருக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ வந்து உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொய் மௌனம் கிடையாது இது வந்து எண்ணங்களே அற்று உணர்ச்சிகளே அற்று இந்த உலகத்துல வந்து விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிச்சது வந்து தூலமான அணு துகள்கள் தூலமான விசைகள் தூலமான கருப்பாற்றல் தூளம் இதெல்லாம் தூளம் பிசிக்கல் டார்க் மேட்டர் பிசிக்கல் டார்க் மேட்டர் பிசிக்கல் டார்க் எனர்ஜி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லாம் அதை விட தூளம் நம்ம எண்ணங்கள் எதுக்கும் கீழே இருக்கிற தூளம் அதையும் கிடந்து பிரபஞ்ச மனத்தையே கிடந்து முழுமையா ஆனா இதே பிரபஞ்சம் விட்டா பிரபஞ்சம் ஆயிடுது அப்படின்ற மாதிரி பங்கு கொள்ளாத தன்மை வந்து நன்றாக டிஸ்டிங்டாக உணரப்படும் தெளிவாக அங்கு உணரப்படும் அப்புறம் எடை போடாததாகும் அதாவது அளவிடுதல் இப்ப வந்து நீங்க வந்து அங்க சைலன்ஸ் வந்தா கூட உடனே என்ன பண்ணும் தாட்டு வேகமா நான் மூலமா எழுந்து வந்து அப்படியே சைலண்டா இருக்கு இல்ல உள்ள சைலண்டா இருக்கு இல்ல உள்ள திடமா இருக்கு இல்ல அப்படியே நிக்குது இல்ல அப்படின்னு அது பேசும் அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஜட்மெண்டே இல்லை தீர்ப்பு கூறுதலோ ஒரு மாதிரி நோக்கி ஒரு 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 ஐடியாவை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கோ அதுக்கு சிக்காத வந்து 
அது அதுவாகவே இருக்கும் எடை போடாத அதுவாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து புத்தியினுடைய சேட்டைகள் அப்புறம் கருத்தற்றதாகவும் ஐடியாவையோ ஒப்பீனியனையோ உருவாக்கவே உருவாக்காது முக்கியமாக சாதகர்கள் தெரிஞ்சுக்க கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள உங்களை பற்றி கூட வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதோ நல்ல சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதோ கெட்ட சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதோ நொந்துக்கிறதோ மெச்சிக்கிறதோ புகழ்ந்துக்கிறதோ எதுவுமே இல்லாத ஒப்பீனியன் மேக்கிங்கே வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கணும் ஏன்னா ஒப்பீனியன் மேக்கர் இல்லை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனில் உள்ளே போக 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 இதை விட ஒரு உங்களை ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பிரபஞ்சத்திலேயே உன்னதமான ஒரு இது வந்து இருக்கவே இருக்காது தெளிவு வந்து இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா இதுவே நாம் அதை நோக்கி சாதகம் வேற டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வேற பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற சூழ்நிலைகளை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த வேலைகளில் ஈடுபட்டவராக இருந்தாலும் இதனால் ஒரு பாதகம் இல்லை இன்னும் அந்த வேலைகள்லாம் மெளிரும் மற்றவங்கள்லாம் வந்து நிறையா எண்ணங்களுக்கு நடுவில் அந்த வேலையில் ஈடுபட்டுருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு எண்ணமுமே இல்லாமல் ஒரு வேலையில் ஈடுபடும் போது எப்படி இருக்கும் வேலையும் மிளிரும் 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 அதனால தான் ஆன்ம ஞான சாதகம் வந்து வேலைகளுக்கு கர்மாவுக்கு எதிரி அல்ல அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஆன்ம ஞான சாதகம் அடியோடு எந்த ஒரு கர்மான்னு சொல்லப்படுற நம்மளுடைய சுதர்மங்கள் நம்மளுடைய சகஜமான தர்மங்கள் அதுக்கு இதுக்கு எதுக்கும் எதிரி அல்ல அப்படி வந்து கருத்தற்றதாங்க ஒப்பீனியனே இல்லாத மாதிரியும் அப்புறம் உயிருக்கே ஆபத்து மயமான அனுபவங்களில் கூட தனி ஈடுபாடு அற்றதாகவும் அங்க வந்து நம்ம வந்து ஏதானும் உயிருக்கு உயிர் போற அந்த தருணம்னா கூட அதுவும் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தாட்டு தான் வந்து அங்க வந்து எழுந்துட்டு மறைய போகுது உடம்பா இருந்த உடம்பு ஓட அட்டாச் பண்ண அந்த தாட்டா இருந்த அவர்னு அது நாள் வரைக்கும் அறியாமையினால சொல்லின் இருந்தார் ஆனா இங்க ஞானம் வந்துட்டு இருக்கு ஞானம் வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த தெளிவெல்லாம் கிடைக்கும் பொழுது ஐயோ அது ஒரு பொருள் தான் இருக்குன்றது வந்து நம்ம கிட்ட ஊற ஆரம்பிக்கும் பொழுது உயிருக்கு ஆபத்து வர தருணம்ன்றது உயிர் பொய் உயிராச்சே இந்த உயிர் வந்து இத பாக்காத உயிர் என்ன உயிர் இது புரியுதுங்களா விவரமே இல்லாத உயிர் தானே அப்ப இது பயந்துகிட்டு இருக்கிற உயிர் தானே வழக்கமான நானோடையும் உணர்ச்சியோடையும் எண்ணத்தோடையும் எழுந்துக்கும் போது நான் என்னுடைய எதுன்றதுல விவகரிக்க போகுது அப்ப எல்லாம் ஒரே உடம்பையே பிடிச்சுக்கிட்டு பயந்துகிட்டு இருக்க போற நான் அது இங்க நானே நம்ம கூர்ம பாத்துக்கிட்டு உள்ள போய் அங்க நிக்கிறோம் சோ அப்ப வந்து உயிர் பயம் வந்தா கூட வந்து இது வந்து அசங்கல இது வந்து அசையவில்லை இது கருத்து கூறவில்லை பாரபட்சமாக ஐயோ கழிவிறக்கத்தை கொண்டு வந்து ஐயோ நான் போறேனே அப்படின்ற எந்த விதமான பாவம் இல்லை அந்த மாதிரி உயிருக்கே ஆபத்து மயமான அனுபவங்களில் கூட அதுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இன்டெலிஜென்ஸே கிடையாது எதுலேயுமே கிடையாது அது ஸ்வச்சமா இருந்துகிட்டே இருக்கு இது வந்து பௌதீக உயிர் சம்பந்தப்பட்டதோ உடல் சம்பந்தப்பட்டதோ அல்ல ஞானம் ஆனா கிடைச்சிருக்கிற வாய்ப்பு நம்மளுக்கு இப்பதான் பிறவி கிடைச்சிருக்கு இந்த பிறவியில இப்ப ஏற்பட்ட சசங்கங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப ஏற்பட்ட ஆன்ம ஞான தெளிவுகள் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அதனால இது வந்து இங்கேயும் ஹெல்ப் பண்ண போறது இங்க வாழ்க்கைக்கும் ஹெல்ப் பண்ண போறது அங்கேயும் ஹெல்ப் பண்ண போறது அதனால அதனுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நம்ம ஊறி 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 உண்மையை உணர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அதாவது உண்மை பொருளினுடைய தன்மைகளை உணர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து இவங்க ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அற்புதமா அப்புறம் மற்றும் கொடுமையான வலிகளிலும் கஷ்டங்களிலும் கூட அதன் இருப்பை இப்படி உணர்கின்றேன் வலி மாட்டுக்கு வலி இருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில எதுக்கோ போய் அட்மிட் ஆகி கிடப்போம் வலி இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் பட் அது எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும் நீங்க ஆழ்கடல்ல இருக்க மாதிரியும் கரையில இருந்து வர சத்தம் ஒண்ணு கேட்குமா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நம்ம வங்காள விரிகுடாலேருந்து ஒரு ஓரத்துக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி இண்டியன் ஓஷன் சொல்லப்படுற கன்னியாகுமாரி கிட்ட இருக்கிற அந்த ஓஷன்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டோம் பத்து கிலோமீட்டர் போயிட்டா கூட கரையிலேருந்து ஏதானும் ஒரு சத்தம் இருக்குமா ஏதானும் ஒரு பறவை கத்திச்சுன்னா கூட சன்னமாக கேட்கும் அதுவும் பத்து கிலோமீட்டருக்கு வந்து அங்கே எந்த பறவையும் பறக்க போகிறது இல்லை ஆக அற்புதமான வந்து ஒரு ஒரு சாட்சி மாத்திரமான வலி 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 வேதனை எண்ணங்கள் எல்லாம் அதனுடைய துக்கத்தன்மையும் சுகத்தன்மையும் கஷ்டம் சுகம் நல்லது கெட்டது மானம் அவமானம் ஒண்ணுமே இருக்காது இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ள நீங்க பண்ணும் பொழுதே இதெல்லாம் வந்து உடம்பு போட்டு நல்லா உணர்ந்து மெய்ப்பொருளோட ஒன்னா மெரிச்சாயிடலாம் சரிங்களா சோ இப்படி உணர்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் அற்புதமான உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் கூட தெரியணும் தான் நாங்க இது பண்றேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சுவாமிஜி கௌடபாதர் மாண்டுக்கிய காரிகையில் 
அஸ்பர்ஷ யோகாவில் கூறியுள்ளதை போன்றது தானா ஆன்ம விசாரத்தில் மனத்தை உள்ளே எழாமல் நிறுத்துவதும் அவரும் மனமற்ற நிலையை பற்றி பேசியுள்ளார் இதை பற்றி ஆன்ம சாதகத்திற்கு உதவியாக உதவியாக தயவு தயவு கூர்ந்து உங்களது விளக்கம் வேண்டும் அதாவது உங்கள் சாதகத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது இது வந்து மாண்டுக்கிய காரிகை அப்படின்றது மாண்டுக்கிய உபனிஷத்துன்றது வந்து அதர்வண வேதத்தில் இருக்குது அந்த அதர்வண வேதத்தில் ஒரு காரிகைன்னு சொன்னால் வந்து கௌடபாதன்றவர் ஒரு ரிஷி அவர் வந்து அதுக்கு இது எழுதியிருக்கார் வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார் விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் அந்த 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 மந்திரங்களுக்கு அந்த அந்த உபநிதனுடைய வார்த்தைகளுக்கு ஸோ மாண்டுக்கியம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதத்தில் வந்து தவளைன்னு சொல்லுவாங்க தவளை இருக்கு இல்லையா தவளை என்ன பண்ணுறது தாவி தாவி குதிக்குது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு தீவிர சாதகம் என்ன பண்ணுறோன்னா விழிப்பு நிலையே ஒரு ஜம்ப்பு கனவு நிலையே ஒரு ஜம்ப்பு தூக்க நிலையும் இதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் நிலைகள் தான் அப்படின்ட்டு மூணுத்தையும் ஜம்ப் பண்ணிட்டு முழுமையான நிலையான எப்பவுமே அந்த பொருளில் இரண்டற்று இவன் உடலற்று இவன் உயிரற்று தனி உயிரற்று தனி விழிப்பு நிலை மனமற்று அப்படியே நாம ரொம்ப கட்சிகளற்று அப்படியே போய் அங்கே போய் நிற்கிறான் நான் நாலாவது ஸ்டேட்டில் நாலாவது ஸ்டேட்டுன்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா அந்த நாலுக்குள்ளே இதெல்லாம் அடக்கம் அடக்கம்னா கூட கடந்தவனுக்கு என்ன அடக்கம் இல்லாட்டி வந்து என்ன பிரிவு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாண்டுக்கியம்ன்றது வந்து தவளை ஜம்ப் பண்ணி போகிறத வந்து அதை அப்படி குறிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இங்கே வந்து இந்த காரிகையில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாண்டுக்க உபநிஷத்து காரிகை வந்து ராமகிருஷ்ணா மட்டும் வந்து வெளியிட்டுருக்குங்க அதில் வந்து நூற்றி இருபத்தோராவது பக்கத்தில் மூணாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஆத்மாவே சத்தியம் என்ற அறிவின் விழிப்பினால் எப்போது மனம் சங்கற்பிக்கவில்லையோ அப்போது உணரப்படும் வஸ்து இல்லாததால் உணரும் மனமும் இல்லாததாகிறது ஆத்மாவே சத்தியம்னா என்ன அர்த்தம் ஆந்த ஒரு ரக்கமே சத்தியம்ன்ற ஒரு விழிப்பு வரும் பொழுது ஆக்சுவலாக அந்த விழிப்பு நிலையில் பொத்து பொத்துன்னு எல்லாம் விழுது இல்லைங்களா அதுதான் விழிப்புணர்வு எல்லாம் விழுந்த பிறகு நீங்கள் எஞ்சி வெறும் வெற்று பார்வையாக இருக்கீங்கல்ல அதாவது உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஞானக்கண் விழித்து அது வெற்று பார்வையாக இருக்கிறது பேர் தான் வந்து ஆத்மாவின் விழிப்பு சரிங்களா அந்த அறிவின் விழிப்பு பேரறிவின் விழிப்பு அது ஸோ அந்த பேரறிவின் விழிப்புனால என்ன ஆகுது அடுத்த எண்ணம் வந்ததுன்னா கூட நீ வேற வெட்டி வேலைப்பா ஓயாம வந்து ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு நம்ம மேலேயே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்ப மனது சம் சங்கற்பிக்காம நினைக்காமல் மறக்காமல் அப்படியே விழுந்துடும் அப்ப வந்து அந்த மாதிரி நினைக்காமல் இருக்கும் பொழுது நினைப்புக்கு ஆட்பட்ட ஒரு பொருளும் அறிவடு பொருளும் இல்லாமல் இரண்டுமாக மனது இல்லாத பொழுது அது வந்து என்ன ஆகுது மனமே இல்லாததாகிறது இதைதான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அவரும் மனமற்ற நிலையை பற்றி பேசியுள்ளார் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு வருது கௌடபாதர் வாக்கு மூலமா மாண்டுக்கிய காரிகையினுடைய விளக்கங்களா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறம் அதே மூணாவது இதுல அதிகாரத்துல முப்பத்தி மூணாவது செயல் முப்பத்தி ரெண்டு இப்ப பார்த்தோம் அது வந்து கற்பனையற்றதாயும் பிறப்பற்றதாயும் உள்ள அறிவை பேரறிவை பரம்பொருள் தன்மையில் இருந்து வேறல்லாததாக கூறுகின்றார்கள் ஒரே அறிவு தான் இருக்கு ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்க மாதிரி நம்ம இந்த சுட்டறிவுல படித்த வித்வான்கள்லாம் அதெல்லாம் படிப்பே இல்லை கடமுட கடமுட சத்தம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பயப்படவே வேண்டாம் ஏன்னா அந்த சத்தங்கள் அவர்கள் கற்றது எல்லாமே ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் அவங்க உண்மையை கல்லாததுனால் அவர்கள் படித்த படிப்பும் வீணாக போய்விடுகின்றது எப்பேற்பட்ட படிப்பு படித்து எப்பேற்பட்ட சாமர்த்தியசாலியா புத்தியை விவகரித்து பணம் பொருள் இன்பம் அது இதுன்னு எல்லாத்துலேயும் வேட்டையாடுற மனமாக இருந்தாலும் அது தன்னை யார் என்று உணராதனால் அத்தனை அது கற்றது புத்தி மூலமாக புரிந்தது மனது மூலமாக அறிந்தது தெரிந்தது எல்லாம் பழைய பதிவுகள்லேருந்து தொடர்ந்து காட்டாறு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை அதில் ஒன்றுமே அவர் எவ்வளோ அடைஞ்சாலும் அடைந்தவர் அல்ல ஆனால் இதை ஒருவன் கல்லாதவனாக இருந்து இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற அறிவு தான்ப்பா உண்மையான அறிவு அங்கே வந்து சுட்டு அறிஞ்சிருக்கிற பாண்டித்தியமே கிடையாது உண்மையே அங்கே அறிவாக இருக்கிறது உண்மை பொருளும் அறிவும் வேற வேற இல்லை அப்படின்றது அவன் உணர்றதுன்றது வந்து எல்லா படிப்பையும் படித்தவனாக ஆகிவிடுகின்றான் எல்லா கலைகளையும் கற்றவனாக ஆகின்றான் அவங்ககிட்ட இல்லாததே கிடையாது ஏன்னா ஆன்மான்றது சகலம் புரிதங்களா அதுல அதுலேருந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு சூரிய ஒளிக்கதர் மாதிரி பாஞ்சு வந்ததில் ஒரு வித்வான் வந்து 
தன்னுடைய படிப்பு அத்தனையும் கற்றிருக்கிறார் ஒரு பெரிய கலா கலை கலையை கற்றுக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாட்டு கலையோ டான்ஸ் கலையோ படிப்பு கலையோ எல்லாமுமே வந்து அதனுடைய சூரிய கதிர் ஒரே ஒரு கதிர் தான் அது கூட வந்து வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதை கற்றுக்கொண்டவன் எவன்னு அவருக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ அதுதான் இந்த பேரறிவு தான் கற்பனையற்றதா இல்லாம இருந்தீங்கன்னா பிறப்பற்றதாகவும் இல்லாம இருக்கீங்க ஒரு எண்ணம் இல்லைன்னா நீங்க பிறந்தவனே இல்லை ஆனா அந்த தெளிவு இருக்கணும் எந்த தெளிவு உள்ள இருக்கிற பொருள் என்ன என்ற தெளிவு இருக்கணும் அப்போ நீங்க வந்து அந்த பொருளாகவே இருக்கின்றீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரம்மம் தான் அறியத்தக்கது பிறப்பில்லாதது நித்தியமானது பிரம்மத்தாலேயே பிரம்மம் அறியப்படுகிறது இதை அறிவிப்பது கூட பிரம்மமே நீங்க கேட்பீங்க நீங்க தானே சொல்லி கொடுக்குறீங்க நீங்க தானே பிரம்மம் அப்படின்னுங்க நானும் அதனுடைய அம்சம் நான் வெளியில இருந்து சொல்றேன் உடம்பு எடுத்துக்கிட்டு சொல்றேன் உங்க கிட்ட இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு இதை அறிவிக்கணும் அதுக்கு நீங்க உட்காந்து கேட்கறீங்க பாருங்க உங்களை அந்த அளவுக்கு குதிரை வச்சு அறிவை பக்குவப்படுத்தி அஞ்சு புலன்களையும் கடந்து நேரடியாக இந்த சசங்கத்தை கேட்கணும்னு உங்களை பண்ணி கொண்டு இருப்பது செய்து கொண்டு இருப்பது அந்த ஆன்ம பொருளை உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பொருளை அதனால தான் பிரம்மத்தால தான் இது அறியப்படுகிறது இப்போ நான் சொல்லுபவனும் பிரம்மம் ஆனால் வந்து அது வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஆனாலும் வந்து எல்லாவற்றையும் ஒற்றுமொத்தமாக நான் சொல்லுபவனாக இருந்தாலும் அந்த பிரம்மமே நானாகவும் இருந்து சொல்லுகின்றது உங்களாகவும் இருந்து தாபத்தை கொண்டு இதை தேடி அலைந்து ஒரு ஜென்மத்தில் அற்புதமாக முடித்து வைக்கிறது ஆக ஆதலால் தெய்வம் உடலுடன் இருக்கும் ஞானி அப்புறம் ஆன்ம பொருளான அந்த ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கிற பொருள் எல்லாமே ஆக்சுவலாக ஒரே பொருள் ஆனால் அந்த பொருளால் தான் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து மூணாவது அதே அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் நன்றாய் அடக்கப்பட்டதாயும் சக்க சங்கற்பங்கள் அற்றதாயும் அடக்கப்பட்டதாயும் என்ன மனம் அடக்கிறதுன்னா அடக்க உட்காந்து அழுத்திட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை யோசிக்காம உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை இல்லையப்பா நீங்கள்லாம் இல்லையப்பா அதுதான் உண்மையான ஞானம் எண்ணுவதற்கு ஒருத்தனும் ஒரு சாரம் ஒருத்தனும் இல்லையப்பா முதல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு கழிவிறக்கம் பயம் கூட வரும் பச்சாதாமம் உங்க மேலேயே சுய பச்சாதாமம் வரும் அதெல்லாம் கூட பார்க்கணும் யாருக்குப்பா இந்த சுய பச்சாதாமம் ஆனால் சுகமாக இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருப்பீங்க பழைய காரியங்களை அதே வேகத்தை விட இன்னும் நல்லா பண்ணுவீங்க இன்னும் சீக்கிரமே வெற்றி கூட கிடைக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் என்ன அனுபவிக்கிறதுக்கே ஒருத்தன் இல்லாமல் அற்புதமாக நடக்கும் ஏன்னா உண்மையில் அனுபவித்தவர்களால் தான் நம்ம பற்றுக்களாக மாறிவிட்டோம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் போட்டுருக்கு அதனால தான் நன்றாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஞானமாக மனம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக விழுந்துடுது பிரபஞ்சத்தோட அப்புறம் அதனாலேயே நினைப்புகள் இல்லாததா போடுறது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து விவேகி ஆகிடுறீங்க விவேகின்றவன் யார் அவனுக்கு வந்து நினைப்புக்கும் ஆன்ம பொருள் சந்நிதிக்கும் தெளிவாக வித்தியாசம் தெரியும் அப்புறம் வந்து ஒரே கலைஞ்சு கிடக்கிற மனசுனோட தன்மையும் தெரியும் நிறைய நாட்டங்கள் கொண்டு நிறைய கதாபாத்திரங்கள் உள்ள எதையதையோ ஏங்கி தவித்து ஆசையுடன் இருக்கின்றன கலைந்து கிடக்கின்றன தெரியும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லைன்றது நல்லா தெரியும் இதுதான் விவேகியின் மனது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றதும் தெரியும் அப்புறம் வந்து இது ஒன்றுமே இல்லைன்னாலும் இப்போ பொருள் என்னவா இருக்கு நான் வந்து என்னுடைய சொரூபத்தில் நிலை பெற்று கொண்டிருக்கின்றேன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும் இது பேர் தான் விவேகம் சரிங்களா மனதில் இல்லை பரபரப்பில் இல்லை டென்ஷனில் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இல்லை டிப்ரெஷனில் இல்லை ஆங்ஸைட்டியில் இல்லை எதுலேயும் இல்லை நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் நிதானமாக தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் கோவம் இல்லை சொல்லுங்க அப்படின்னு வீங்க புரியுதுங்கள அப்புறம் மனதின் போக்கு அறியத்தக்கது விவேகியினுடைய மனதின் போக்கு அறியத்தக்கது புரியுதுங்களா இதுதான் அடையப்பட வேண்டியது எது ஒரு விவேகமான மெய்ப்பொருளோட எப்பவுமே ஒப்பிட்டு மனதை வந்து இல்லைன்றத இல்லைன்றத உணர்றது இதுதான் விவேகம் இது ஆழ்ந்த உறவுக்கத்திற்கு வேறுபட்டது இதை நீங்க விழித்திருக்கும் போது சதா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் வேறு இருட்டு மையத்தில் ஒன்றா ஒரே இருட்டுக்கு ஆட்பட்டு சுட்டறிவு கொண்ட மனிதனும் உலகமும் எல்லாம் ஒன்றா கிடக்கு இங்கே அப்படி கிடையாது விவேகமாக கிளியராக தெரியும் இப்போ மனம் இல்லை அப்படின்றது தெரியும் அதனால தான் இது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு வேறுபட்ட இருட்டு இல்லாத 
அறிவினுடைய விழிப்பு கொண்டது அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே மூணாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி அஞ்சாவது செயல் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அது மனது லயமடைந்து விடுகிறது வழக்கமா என்ன ஆயிடுறது இப்ப மை இருட்டுல வந்து சமுத்திரமும் தெரியல நிலப்பரப்பும் தெரியல எதுவுமே தெரியல அங்க மலை இருக்கா சமுதிரம் இருக்கா நீர்நிலைகள் இருக்கா பள்ளத்தாக்கு இருக்கா சம நிலம் இருக்கா பாலைமனம் இருக்கா ஒண்ணுமே தெரியல அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ன பிரம்மாண்டமானது இருட்டுக்கு அறிவே இல்லாத ஒரு இருட்டு அது பேர் அறியாமை இருட்டுன்னு புரியுதுங்களா அதுக்கு ஆட்பட்டு இருக்குது அது பேர் லயம் லயம் என்ன அது வழக்கமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல தான் ஒரு மனிதன் வந்து உண்மையை தேட ஆசைப்பட்டு யாருப்பா இவன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆசைப்படும் பொழுது அவனுக்கு குருவும் சிதிச்சு அந்த குரு மூலமாக அவன் வந்து உள்ளே காட்டப்பட்டு அவன் தன்னுடைய ஸ்வஸ்தானம் சொல்லப்படுற சுரூபத்தை சென்று அடைகிறான் இல்லாட்டி அந்த கஷணம் வரைக்கும் வெறும் லயம் திரும்பி எழுந்து விவகரிக்கிறது லயம் அடைதல்னா என்ன தூங்க போற மாதிரி அப்புறம் எழுந்து விவகரிக்கிறது சரிங்களா ஆனால் அடக்கப்பட்ட மனது லயம் அடைகிறது இல்லை அடக்கப்பட்டது என்ன அழிக்கப்பட்டது உணரப்பட்டது எண்ணத்துக்கு எண்ணத்துல இருப்பு இல்லைப்பா எண்ணுபவன் இல்லைப்பா உணர்ச்சிக்கு உணர்ச்சி விட்டவன் இல்லைப்பா அப்படின்றதெல்லாம் உணர்றது தான் வந்து இனிமே லயம் கிடையாது தெளிவு புரியுதுங்களா தெளிவு தெளிவுன்னா உடனே வந்து தெளிவு தெளிவு இருக்கும்போது தூக்கம் வராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை தூக்கம் வேற தூக்கம் உடம்புக்கு வந்தது மனதுக்கும் வந்ததுன்னா தூங்கிடுவீங்க புரியுதுங்களா இந்த தெளிவு கொண்ட விவேகி கூட ஆனா அவனுக்கு தெரியும் நிச்சலனமா தூங்கினே இப்பவும் வந்து விழிப்பு நிலையில நிச்சலனமா இருக்கேன் நான் வந்து என் மனசை அடக்காம அதுவே இல்லாம போயிடுச்சு உண்மையில மனது இல்லாதது அது இல்லாம போயிடுச்சு அதனால உலகமும் இல்லை இது வந்து தெளிவு இது வந்து லயம் கிடையாது ஆகவே அதுவே பயமற்ற பிராமி ஸ்திதி எங்கும் பரந்த ஞான ஸ்வரூபம் பிராமி ஸ்திதி என்னன்னா பிரம்மம்னு சொல்லப்படுற அந்த பரம்பொருளுடைய நிலையே அது ஞான ஸ்வரூபமாகவே எங்கும் பறந்து கிடக்கு எங்கும்னா எங்க வருது விழிப்பு நிலையில தான் எங்கும் வருது நம்மளையும் சேர்த்து அதாவது விவேகமா இருக்கிறவன் உணர்ந்தவன் அவனையும் சேர்த்து பிரபஞ்சமே வந்து ஒரு ஞான தேடுவல் இருக்குமே தவிர தனியா நினைப்பு மரப்புகள்ல உள்ள உழன்று கொண்டு இருக்காது அப்புறம் மூணுல முப்பத்தி ஆறு பிறப்பற்றதாயும் நித்திரையற்றதாயும் சுவப்னமற்றதாயும் நாமரூபங்கள் அற்றதாயும் ஸ்வயம் பிரகாசமாயும் எல்லாவற்றையும் அறிய அறிவதாயும் உள்ள உள்ளதற்கு செய்ய வேண்டிய உபச்சாரம் எவ்வாற்றாலும் இல்லை எவ்வாற்றாலும் இல்லை அதாவது வந்து அதுக்கு பிறப்பு இல்லை அதுக்கு நீங்க வந்து அதை வந்து தனியா அதை செலிப்ரேட் பண்றது கூட அந்த ஆழம் போய் தானே அதனால அது அம்மையமாகவே இருக்கும் பிறப்பு கிடையாது அதுக்கு தனியா உறக்கம் கிடையாது தனியா கனவும் கிடையாது நாம ரூபங்கள் கிடையாது வெறும் தெளிந்த அறிவு ஞான சுரூபமே அது அப்படித்தான் அது இருக்கும் அப்படின்றாங்க அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அது பேச்சற்றது சிந்தைகள் அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது சாந்தமானது ஸ்வயம் பிரகாசமானதும் சமாதியும் சமாதியால் அறிய தகுந்தது செயலற்றது பயமற்றது இதான் வந்து அஸ்பர்ஷ யோகம்னே சொல்றாங்க அதாவது அந்த ஸ்லோகத்தையே படிச்சிருவோம் சுப்பிரசாந்த சக்ருஜோதி சமாதி அச்சலோ அபய சமாதிரச்சலோ அபய அஸ்பர்ஷோ யோகோ அஸ்பர்ஷயோகோ வை நாம துர்தர்ஷகோகினி சர்வயோகிபி துர்தர்ஷகோகிர்பி அஸ்பர்ஷ யோக அஸ்பர்ஷம்னா தொடுதல் அற்ற ஸ்பர்ஷம்னா வந்து தொடுதல் கான்டாக்ட் இது வந்து எண்ணங்கள் வந்து விவேகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி உண்பக சாதகத்தில் இருக்கும் பொழுது அது வந்து அப்படியே எண்ணங்கள் வரும் பொழுது கூட அதை உள்ளுக்குள்ள அதை வந்து எண்ணுபவன்றவன் கூடவே இல்லைன்றதும் எண்ணங்களோட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எண்ண எண்ணங்கள் போயிடும் எண்ணுபவன் இல்லைன்ற உணர்வு மேம்பட்டுதானா எண்ணங்கள் இருக்காது உணர்பவன் உணர்ச்சிகள் உற்றவன் இல்லைன்றது வந்துதானா உணர்ச்சிகள் தனியா இருக்காது ஒரு குழந்தை கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு வயசு குழந்தை கிட்ட போனீங்கன்னா கண்ணால பார்த்தும் பார்க்காம பார்த்துட்டு அப்படியே திருப்பிடும் அது எதையும் வந்து 
கான்கிரீட்டா எடுத்துக்காது அந்த மாதிரி ஆனா சாந்தமானது அது எல்லா தன்மைகளும் இருக்கு பாருங்க அதுதான் அது பேச்சற்றது ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ ஒரு ஒரு வயசுக்குள்ள பேச்சு வந்திருக்காது அப்புறம் சிந்தனைகளுக்கு அனைத்துக்கும் அப்பா ஏற்பட்டது ஒரு குழந்தை ஆனா இருக்கு அதுவும் மனித குழந்தை தான் சாந்தமானது சாந்தமா இருக்கு சுயம் பிரகாசமானது அது என்னது நேர பரம்பொருளே வந்து ஒரு குழந்தை ரூபத்துல இருக்கு சமாதியால் அறியத்தக்க தகுந்தது செயலற்றது பயமற்றது செயலற்றது தனித்து செயலே கிடையாது அதுக்கு எல்லாரும் செய்வோமே தவிர குழந்தைக்கு தனி செயல் கிடையாது ஆனா அதுதான் வந்து நம்மளே உள்ளுக்குள்ள ஆழ்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அறிய வேண்டியது அறிய தகுந்தது பயமற்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இது அஸ்பர்ஷ யோகம் பற்றின்மை எனும் யோகம் அஸ்பர்ஷம்னா என்ன தொடுதலே இல்லை உள்ளுக்குள்ள உணர்ச்சியை பார்ப்பா பார்வையில போய் பின்னி பிணையறது இல்லை எண்ணெய் ஓட்டங்கள்ல பின்னி பிணையறது இல்லை ஏதாவது மறந்து போச்சுன்னா கூட அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை இது பேர் தான் அஸ்பர்ஷம் தொடாமையே ஒரு யோகமாக இருக்குது பற்றின்மையே ஒரு யோகமா இருக்குது சாதாரண யோகிகளால் அடைதற்கு கடினமானது இதுக்கு குரு வேணும் இப்ப வந்து இது விளக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது உங்களுக்கு அற்புதமான விளக்கம் வந்து கான்கிரீட்டா கிடைக்கிறது அதனால வந்து நீங்க பண்ணலாம் நீங்க எல்லாம் யோகிகள் தான் இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்றவங்க எல்லாம் யோகிகள் தான் யோகிகளா கூட தாண்டிட்டீங்க காட்டுக்கெல்லாம் போகவே வேணாம் அற்புதமான யோகம் இங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு இதனால வந்து என்ன உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா வந்து கர்மாக்களுக்கு ஞானம் எதிர் இல்லை புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா அறியாமைக்கு தான் ஞானம் எதிரி உங்ககிட்ட இது நாள் வரைக்கும் வந்து நான் எனதுன்னு செய்யற வேலையெல்லாம் நீங்க நானா மாத்திட்டீங்க நான் நல்லவன்னா நல்லவன்றது என்னமோ உடம்பா மாத்திட்டீங்க உங்களை கெட்டவன்னு சொன்னாங்கன்னா உங்க உடம்ப வந்து கெட்டவனா மாத்தி நீ ஆன்மாவே இல்லாம பண்ணிட்டு அப்படி எல்லாம் கிடந்தீங்க இப்ப நீங்க எல்லாம் யோகிகளா ஆயிட்டு வரீங்க அதனால யோகிகளையும் கடந்துட்டீங்க யோகிகளுக்கே இதை பண்றதுக்கு பயம் வருமா என்ன விசாரம்னா வந்து அற்புதமான நேரான பாடம் குரு இருக்கும் பொழுதுதான் அது நடக்கும் அற்புதமா நடக்கும் சோ அதனால வந்து உங்களுக்கு அறியாமை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞானத்துக்கு எதிரி அறியாமைன்றது என்ன அது போயிடும் உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட பழைய அறியாம இருக்காது பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் அது இன்னும் வந்து ஞானத்தினால ஜொலிக்கும் என்ன கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குல்ல எதை எதை பண்ணணும்பா நம்ம இவரு செல்ல பண்ணி சொன்னாரு அது என்னப்பா விளையாட்டா சும்மாவா விளையாட்டுக்கா வந்துவோம் இதுக்கா பிறந்தோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ரன்னிங் கமெண்டரி அப்படியே கொடுப்பாரு அவரு எதுவானாலும் ஃபியூஸ் ஆயிடுதுப்பா தொழுவா இருக்குப்பா அதாவது உச்ச அமைதி சுமா ஒரு ஆனந்தம் வருது அப்படின்றார் பார்த்தீங்கன்னா அது அது சர்வசாதாரணமா ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து இங்க வந்து காரியங்களுக்கு உங்க தொழில்களுக்கு இது எதிரி இல்லை புரியுதுங்களா ஆனா இது அறியாமைக்கு எதிரி அறியாம இருக்கிற உள்ளத்துக்கு வந்து இது மருந்து கொடுக்குது எது இந்த தெளிவுகள் விசாரம் நீங்க உள்ள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் கொடுக்குது அதனால அதுக்குதான் அது எதிரி இதுக்கு வந்து ஹேது எது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு சுப்ரீம் எது ஆன்ம ஞானம் சரிங்களா நீங்க வந்து வீட்டுல வந்து கலக்கமே அடைய மாட்டீங்க எதுக்கு கலக்கட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே எல்லாமே பழைய பதிவுகள்னு தெரியுமே நீங்களே பழைய பதிவுனா உங்க எதிர்க்க நிக்கிறவங்க எல்லாருமே பழைய பதிவு தானே சோ இதுல என்ன உரி இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயமற்ற இதனிடத்தில் பயத்தை காணும் யோகிகள் இந்த யோகத்தை நின்று பின்வாங்குகின்றார்கள் சாதாரணமா யோகிகள்ன்றவங்க அவங்களுக்கு தெரியாது யோகம்னாலே வந்து முக்காவாசி வந்து யோகிகள் பண்ற யோகம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க உள்ள அப்படி பண்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் கஷ்டமே இது நேரான மார்க்கம் அதனாலதான் யோகிகளே பின்வாங்குவார்கள்ன்றாங்க நம்ம வந்து எந்த யோகத்தையும் நம்ம சாரல நம்ம நேரடியா வந்து நம்ம பிடிக்கிறதே வந்து இதே உபநிடதமா இருக்கட்டும் பகவத்கீதையா இருக்கட்டும் வேற எதை வேணா நீங்க கொண்டு வாங்க அதுல இருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து உன்னதமான பொருள் என்னன்றது மொத்தமே நம்ம விஞ்ஞானமா வச்சு இத வந்து சசங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து இந்த அஸ்பர்ஷ யோகமும் வந்து அஹ் உள்ளே எழாமல் நிறுத்துறது தான் இது மனமே இல்லை அங்க பிறந்தவனே இல்லை மனமே இல்லை லயம் அடைக வேக்கல கம்ப்ளீட்டா அது இன்மைய நம்ம உணர்றோம் இதுதான் வந்து மனமற்ற நிலையை பத்தியும் பேசியுள்ளார் இது ஆன்ம சாதகத்திற்கு உதவுமாறு தயவு கூர்ந்து விளக்கங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு இப்ப நம்ம முடிச்சுட்டோம் நீங்களும் வந்து நல்ல இன்டிமேட்டா உணரணும் நல்லா அனுபவிச்சு வாழணும் என்ன வந்தாலும் வந்து சர்வசாதனமா விடுங்க எதையும் தொடரவே தொடராதீர்கள் இதை முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தது நாற்பத்தஞ்சில சந்திப்போம்